இந்த மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் தான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் வெறுமன ஹெச்டிஎம்எல் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இது மாதிரி இன்னும் நாலு கோடு ஓட விடணும்னாலும் ஓட விடலாம் இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதை பார்க்குறதுக்கு நமக்கு என்னென்னலாம் பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா கேன்வாஸ் ஹெச்டிஎம்எல்ல ஒரு கண்டென்ட்டும் இல்லை கரெக்டாக வெறுமனை நீங்கள் கேன்வாஸ்னு கொடுத்து கேன்வாஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் முடிஞ்சு போச்சு அது ஒன்று ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட பேசிக்ஸ் தெரியணும் இந்த செஷன் புரியறதுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அரே எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை எப்படி கால் பண்ணுறது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும் சில இடங்களில் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேஷன் அரையெல்லாம் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போதே படிச்சிருக்கோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் படித்தமான எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ரொம்ப டீட்டெயிலாக படித்தமான எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறையவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் சரியா அப்போ நம்மளோட எக்ஸிஸ்டிங் கண்டென்ட்டை வச்சு தான் நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் இப்போ என் கையில் இந்த ரெண்டு கோடுமே இருக்குது நான் இப்போ போயிட்டு இன்னொரு ஒரு கேன்வாஸ் கேம் டூ அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த ஃபோல்டரில் இந்த கேமை அப்படியே பண்ண போகிறேன் இந்த கேமை பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஸ்டெப்ஸும் இங்கே கொடுத்து வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற மெட்டீரியலில் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சரியா அப்போ இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஓப்பன் பண்ணி அது உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடுவோம் டெமோ டாட் ஜேஎஸை ஓப்பன் பண்ணுவோம் அது உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த ரெண்டுலேயே நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் மெட்டீரியல் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் சரியா இந்த சேட்டில் இருக்குது கட்டாயமாக இதை எடுத்துக்கோங்க அனுப்பிச்சிருக்கேன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா அப்போ இதில் என்னென்னலாம் எனக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறேன் உங்கள் கையிலேயே மெட்டீரியல் இருக்குது என் கையிலேயே மெட்டீரியல் இருக்குது இந்த மெட்டீரியல் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே வரேன் எது புரியலைனாலும் நிறுத்திடுங்க இந்த இடம் எனக்கு புரியலை அப்படின்னா கட்டாயமாக நிறுத்திடுங்க ஏன்னா கொஞ்சம் ஊப்ஸ் கலந்துருக்கு இதில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக அப்போ இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இந்த இடத்துல கொண்டு போய் வச்சாச்சு எந்த வேலையும் செய்யலை இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல ஸ்கிரிப்ட் எங்கே இருக்குங்கிறது மட்டும் சொல்லியிருக்கோம் ஹெட்டில் பாடியில் ஆன் லோடில் ட்ரா அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிட்டோம் கேன்வாஸ் கேன்வாஸ்க்கு ஒரு ஐடி கொடுத்துருக்கோம் கேன்வாஸ்னே ஐடி கொடுத்துருக்கோம் டிஃபால்ட் வித் ஹைட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல இதுக்கப்புறம் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை நேராக போய் டெமோ டாட் ஜேஎஸ் தான் போக போகிறோம் அப்போ டெமோ டாட் ஜேஎஸில் என்ன வேணும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேணும் ஆன் லோடில் ட்ரா அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் தானே கால் பண்ணுறாங்க அப்போ நமக்கு அங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேணும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரெடி பண்ணி வச்சிட்றோம் இந்த மெட்டீரியல் இருக்குது பேரலாக செஞ்சுட்டே வாங்க கட்டாயமாக நிறுத்தி நிறுத்தி சந்தேகம் கேளுங்க ஃபங்க்ஷன் டெமோ அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுட்டோம் கான்ஸ்ட் கேன்வாஸ் டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலவன் பை ஐடி கேன்வாஸ் இப்போ நம்ம பண்ண போகிற கான்டெக்ஸ்ட் டூ டி டூ டி கிராஃபிக்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக கான்டெக்ஸ்ட் சிடிஎக்ஸ்னு அதை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் நேற்று கிளாஸில் நம்ம பண்ணது தான் சரி அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் சரியா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ தான் முதல் தடவையாக இப்போ நமக்கு என்ன நான் உங்ககிட்ட எப்படி இந்த டிசைன் காமிச்சேன் அப்படின்னா சென்டரில் இப்படி எனக்கு ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது அதுலேருந்து இப்படி நாலு கோடு வந்து போகுது இப்படி தானே உங்ககிட்ட காமிச்சேன் இப்படி நாலு கோடு ஒரே நேரத்தில் போகுது அப்போ நான் இதை எப்படி பண்ணுறது அப்போ நான் எனக்கு சென்டரில் நான் இந்த சர்க்கிளை கொண்டு போய் வைக்கணும் அப்போ சென்டரில் கொண்டு போய் வைக்கணும்னா கேன்வாஸோட வித் கேன்வாஸோட ஹைட் இது ரெண்டையும் நான் முதல்ல செட் பண்ண போகிறேன் சரியா அப்போ இது ரெண்டையும் எப்படி செட் பண்ணுறது கேன்வாஸ் டாட் வித் இது உங்களுக்கு தெரியும் டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடலில் மொத்தமாக இங்கே இருக்கிறதுக்கு பேர் விண்டோ இந்த விண்டோவில் இன்னர் வித் என்ன அந்த விண்டோ மொத்தமாக நீங்கள் விண்டோங்கிறது இந்த வெப் பேஜ் இந்த வெப் பேஜோட இன்னர் வித் என்ன இந்த விண்டோவோட இன்னர் ஹைட் என்ன இது ரெண்டையும் எடுத்து வச்சுட்டு போகிறோம் அவ்வளோதான் சும்மா நான் அதில் அலர்ட் மெசேஜ்லாம் கொடுத்துருக்கிறது இப்போ எடுத்து வச்சுட்டோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும்ல அதுக்காக சும்மா அலர்ட் மெசேஜ் கொடுத்து பார்க்குறேன் கன்சோல் டாட் லாகோ
அதனால் இந்த டூ டிக்குள்ளே மொத்தமாக இந்த இஃப்புக்குள்ளே எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க சரியா அப்போ கேன்வாஸ் டாட் வித் இன்னர் வித் கேன்வாஸ் டாட் ஹைட் இன்னர் ஹைட் இந்த இன்னர் வித்துங்கிறது இன்னர் ஹைட்டுங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியாதே இப்போ கற்றுக்கலாம் அதான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் சின்ன சின்ன ஏரியா அப்படியே இந்த வேலையை செய்யும் போதே நம்ம கற்றுக்கிட்டே வரலாம் நீங்கள் விண்டோ டாட் இன்னர் வித்துன்னு கொடுத்தாலும் சரி இல்லை விண்டோவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இன்னர் வித்துன்னு கொடுத்தாலும் சரி எப்படி கொடுத்தாலும் நம்ம அதை எடுத்து பார்க்கலாம் சரியா இப்போ நான் கேன்வாஸ் டாட் வித் கேன்வாஸ் டாட் வித் கொடுத்துருக்கேன்னா கேன்வாஸ் டாட் ஹைட் என்னங்கிறது கொடுத்துருக்கேன் அலர்ட் ஒன்று வரணும் ஏன் அலர்ட் வரலை சரி பார்க்கலாம் சின்ன விஷயம்தான் ட்ரா சரி அலர்ட் வரலனாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை இது ஒரு பின்னாடி கூட இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மொத்த ஹைட்டையும் நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போதைக்கு நான் செஞ்சுருக்கிறேன் வேலை வித்தும் ஹைட்டும் நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை இது வந்து ஒரு கேம் ஒரு கேமோட பார்ஷியல் சரியா பார்ஷியல் கண்டென்ட்டை நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த கேம் ஆக்சுவலாக என்னென்னா கேம் வந்து நடுவில் இருந்து ஷூட்டிங் பிளேயர்ஸ் இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிறது பார்ஷியல் கண்டென்ட் இந்த இடத்துல இப்போ பண்ணியிருக்கிறது ஆக்சுவலாக என்னென்னா இங்கேருந்து அப்படியே க குண்டாக பாஞ்சிட்டே இருக்கும் இப்போ சென்டரில் இருந்து அதை மற்ற பிளேயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஷூட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கேம் அந்த கேமோட ஒரு பார்ஷியல் ஏரியா இது அப்போ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்கு பிளே ஆ சார் அந்த இதில் ஃபங்க்ஷனில் ட்ரானும் கொடுக்கல சார் நீங்கள் டெமோனும் கொடுத்துருக்கீங்க டெமோனு கொடுத்துருக்கேன்னா ஓ கரெக்ட் இங்கே டெமோனு கொடுத்துருக்கேன் அங்கே ட்ரானு கொடுத்துருக்கேன் அதான் அலர்ட் வரல நல்ல பாயிண்ட் கரெக்ட் தான் இங்கே ஆன்லோடில் இங்கே டெமோனு மா கொடுத்துருக்கேன் அங்கே ஃபங்க்ஷனில் டெமோனு ட்ரா டெமோ மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் நல்ல அப்சர்வேஷன் கரெக்ட் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அலர்ட் பார்த்துக்கலாம் நான் அலர்ட் சும்மா தான் வச்சுருக்கேன் அலர்ட் அந்த ஹைட் வித்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாங்கிறதுக்கு சரியா இப்போ நம்மளோட கோல் என்னங்கிறத சொல்லிடுறேன் இது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போனோம் இதுலேருந்து இந்த கோடு கூடாக வருது இல்லை இந்த கோடு கூடாக வர்றதுக்கு பதிலாக குண்டாக வரணும் அப்படியே ரெட் கலரில் ஒன்று எல்லோ கலரில் ஒன்று ப்ளூ கலரில் ஒன்று க்ரீன் கலரில் ஒன்றுன்னு அப்படியே சர்க்கிளாக வரணும் அது மற்ற பிளேயர்ஸ் எல்லாம் அட்டாக் பண்ணணும் இந்த கேமுக்கான ஒரு பேசிக் ஐடியா தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா முதல்ல பிளேயர்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணி பெருசாக பண்ணதில்லை இந்த ஏரியாவை இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சரியா கிளாஸ் பிளேயர் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்து இந்த டெமோ டாட் ஜேஎஸில் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ இப்போ என்னென்ன கொஸ்டின்லாம் வந்துடும்னா எனக்கு கிளாஸ்னா என்னென்னு சொல்லுங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு உள்ள ஒன்று எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் வந்துடும் இப்போ இதெல்லாம் தனியாக எடுத்தால் உட்காந்து பெரிய கிளாஸாக எடுத்துகிட்டு இருக்கணும் நம்ம அந்த கேம்லேயே அதை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டிய சின்ன சின்ன ஏரியாஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்னால் என்ன ப்ரோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் வாட் இஸ் கிளாஸ் சரியா இப்போ கிளாஸ்னால் என்ன அப்படின்னா கிளாஸ் இஸ் அ டெம்ப்ளேட் ஆர் கிளாஸ் இஸ் அ ப்ளூ பிரிண்ட் இப்படி சொன்னாலும் ஒன்றும் புரிஞ்சுருக்காது கிளாஸஸ் அ டெம்ப்ளேட் நோ ப்ளூ பிரிண்ட் நோ சொன்னாலும் ஒன்றும் புரியல அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கிளாஸ்ங்கிறதுக்கு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் உங்களோட மொபைலில் கிளாஸ்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோ உங்கள் கையில் இருக்கிற மொபைல் மொபைலில் கிளாஸ்னு இமேஜின் பண்ணிவிட்டா என்ன அர்த்தம்னா உங்கள் கையில் ஒரு மொபைல் இருக்குது என் கையில் ஒரு மொபைல் இருக்குது உங்கள் ஃப்ரெண்டு கையில் ஒரு மொபைல் இருக்குது இப்போ நம்ம எல்லார் கையிலையும் ஒவ்வொரு மொபைல் இருக்குது ஆனால் எல்லா மொபைலும் ஒன்றா எல்லா மொபைலும் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் எல்லா மொபைல்லையும் சேம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கா வீடியோ கால் பண்ணலாமா சேட் பண்ணலாமா மெசேஜ் அனுப்பலாமா யூடியூப் யூஸ் பண்ணலாமா ஜிமெயில் பார்க்கலாமா டெலகிராம் யூஸ் பண்ணலாமா ஜிட்சி யூஸ் பண்ணலாமா எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் கரெக்டா அப்போ ஒரு ஓவர் வியூ மொபைல்னா என்ன இல்லை ஸ்மார்ட் ஃபோன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு ஓவர் வியூ தான் சொல்ல முடியும் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இன்டர்நெட் இருக்கும் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கால் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஓவர் வியூ தான் சொல்ல முடியும் அந்த ஓவர் வியூ தான் டெம்ப்ளேட் அதுதான் ப்ளூ பிரிண்ட் இப்போ ப்ளூ பிரிண்ட்டுங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரோட ப்ளூ பிரிண்ட்டுங்கிறது ஓவர் வியூ தானே இந்த சாப்டர் இந்த சாப்டர்லேருந்து இந்த கொஸ்டின் இந்த சாப்டர்லேருந்து இந்த கொஸ்டின் ஓவர் வியூ தானே அதுதான் கிளாஸ் இது நம்ம முன்னாடியே பேசியிருக்கோம் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி அது அப்போ கிளாஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஏன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த
நம்ம கையில் இருக்கிற ஃபோன் தான் ஆக்சுவல் ரெப் அது வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அந்த ரெப்ரஸண்டேஷனை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் இப்போ விவோ இஸ் அன் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்மார்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் கால்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்பிள் இஸ் அன் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் கால்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இது மாதிரி நிறைய சொல்லலாம் இது மாதிரி நம்ம ஒன்று எடுத்து இப்போ ஹெச்பி லேப்டாப் ஹெச்பி இஸ் அன் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லேப்டாப் டெல் இஸ் அன் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லேப்டாப் சோனி இஸ் அன் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா சாம்பிள்னு புரிஞ்சுக்கணும் இன்ஸ்டன்ஸுங்கிற வார்த்தைக்கு சாம்பிள்னு அர்த்தம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் இதை வேறு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஏன்னா இது அதை தான் ரெஃபர் பண்ணுது விவோ எதை ரெஃபர் பண்ணி வருது விவோ ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆப்பிள் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் அவங்க எதை வச்சு கிளைம் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அந்த கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் சில ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் சொல்லுது இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அது போக இந்தந்த நேச்சர் இல்லை இந்தந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஒன்று நாங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன்னு சொல்லுவோம் எனக்கு ஃபோர் ஜி இன்டர்நெட் ஸ்பீடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆட்ரிபியூட் குறைஞ்சது இவ்வளோ பிக்சல்ஸ் கேமரா இருக்கணும் ஃப்ரண்ட் கேமரா இருக்கணும் பேக் கேமரா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆட்ரிபியூட் கரெக்டா அதில் நீங்கள் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க டேக் ஃபோட்டோகிராஃப் கிளிக் ஃபோட்டோகிராஃப் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிளிக்குங்கிறது டேக்குங்கிறது டச்சுங்கிறது நீங்கள் ஸ்வை ஸ்வைப் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்வைப்பிங்கிறது இது எல்லாமே ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்போது ஸ்மார்ட் ஃபோனை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் அதில் இருக்கிற ஆட்ரிபியூட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு கிளாஸ் இது நான் சொல்கிறது ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இல்லை இன் ஜென்ரல் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்னு எடுத்துட்டாலே அதில் கிளாஸ்னு ஒன்று பேசுவாங்க அதில் கிளாஸ்னு பேசினாலே கிளாஸ் இஸ் அ டெம்ப்ளேட் வேர் வி ஹாவ் ஆல் த டேட்டா மெம்பர்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் டேட்டா மெம்பர்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ்னோ டேட்டா மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னோ கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ டேட்டா மெம்பர்னா என்னது இப்போ நான் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கேன்னா அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஐஎம்இஐ நம்பர் அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ப்ரைஸ் அதோட பிக்சல்ஸ் அதோட ஸ்க்ரீன் சைஸ் இதெல்லாம் அது அது சம்மந்தப்பட்ட டேட்டா அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை வச்சு என்னென்னலாம் பண்ணுவீங்க நான் கால் பண்ணுவேன் அதை வச்சு நான் சேட் பண்ணுவேன் அதை வச்சு நான் ப்ரௌஸ் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் சொல்கிறோம்ல இதெல்லாம் அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்போ ஆக்டிவிட்டீஸும் ஆட்ரிபியூட்ஸும் சேர்ந்த ஒன்று தான் கிளாஸ் இப்போ இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் ஏதாவது இருக்கா எதுவும் இல்லை கிளாஸ் பற்றின டிஸ்கிரிப்ஷனில் எதுவும் சந்தேகம் இல்லை சரியா இப்போ கிளாஸை பற்றி பேசும்போது இப்போ நான் வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்று கிளாஸ்னு இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா இப்போ வெளியில் பேசுவோம் பேசிட்டு வந்து திரும்ப உள்ளே போய் பேசுவோம் இப்போ பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குது ஒரு பெரிய கடைக்கு போகிறீங்க அந்த கடையில் நீங்கள் போய் ஒவ்வொரு பொருளாக வாங்குறீங்க சரியா இப்போ நீங்கள் உள்ளே போய் நிற்கிறீங்க இங்கே வந்து ஒரு ஷாப் கீப்பர் இங்கே ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருக்காரு அவர் முன்னாடி ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது நீங்கள் ஒரு பெரிய ட்ரே நிறைய உங்களுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் வாங்கிட்டு போகிறீங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு பொருளாக எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுக்குறீங்க அவர் அந்த பொருளை ஒரு ஸ்கேனர் வச்சு ஸ்கேன் பண்ணுறார் அப்படி ஸ்கேன் பண்ணோடனே அவர் முன்னாடி ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது ஒரு மானிட்டர் இருக்குது அதில் இந்த பொருளோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்துடுது இது வந்து பிரெட் பேக்கெட் இது பிஸ்கட் பேக்கெட் இது பேர் சம்பளம் அரிசி பருப்புன்னு வந்துடுது அதோடய ஆக்சுவல் எம்ஆர்பி என்ன எங்கள் கடை ப்ரைஸ் என்ன எவ்வளோ ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம் எவ்வளோ கிராம் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க இல்லை எத்தனை பீசஸ் வாங்கியிருக்கீங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இந்த மானிட்டருக்கு அவர் ஸ்கேன் பண்ண ஸ்கேன் பண்ண வந்துடுது அவர் எதை ஸ்கேன் பண்ணுறாரு அதில் இருக்கிற ஒரு பார் கோடை எடுத்து ஸ்கேன் பண்ணுறாரு அப்போது நல்லா பாருங்கள் இந்த பார் கோடை ஸ்கேன் பண்ணும்போது அந்த டேட்டா எல்லாம் கம்ப்யூட்டரில் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடுது அப்போது இதில் என்ன நடந்திருக்கு அப்போ இந்த ப்ராடக்ட் இந்த கடைக்கு வந்த உடனேயே இந்தந்த பார் கோடுக்கு இந்தந்த டீட்டெயில்ஸ் அதோட கம்பெனி நேம் என்ன அதோட பிராண்ட் நேம் என்ன மாடல் என்ன அதோட ப்ரைஸ் என்ன இவங்களோட ப்ரைஸ் என்ன டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க மேனுஃபேக்சரிங் டேட் என்ன எக்ஸ்பைரி டேட் என்ன இது எல்லாத்தையும் இந்த பார் கோடுக்கு ரிலேட்டடான இது எல்லாத்தையும் இவங்க ஏதோ ஒரு ஃபைல
உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணுது இதுதான் நடக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இப் இதை சொல்லியிருக்கிறதுல இது யாருக்காவது புரிஞ்சிருக்கா புரியாதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா இந்த பாயிண்ட் புரியுதாங்க நான் ஐடியிலிருந்து வந்தவங்க இல்லை ஊப்ஸை இப்போ தான் முதல் தடவை கேட்குறவங்க யாராவது அப்படி இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் யாருக்காவது புரிஞ்சிருக்கா நான் சொல்கிற பாயிண்ட் அப்படின்னா இதுதான் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு டேட்டாபேஸோ இல்லை ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டோ இருக்குது கரெக்டாக இந்த பார் கோடுக்கு சம்மந்தமாக அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டையோ இல்லை இந்த பா இந்த டேட்டாபேஸையோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் ஒரு கிளாஸுக்கு உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை கொண்டு வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு சோப்பு கொண்டு வந்து வைக்கிறீங்க அந்த சோப்புக்கு மேலே ஒரு பார் கோடு இருக்குது அப்போ இந்த பார் கோடை டச் பண்ணின உடனேயே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டேட்டாபேஸோ ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டோ போயிடணும் அங்கே போய் அங்கே இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே இருக்கிற மானிட்டரில் காமிச்சிடணும் அப்போது வென்னவர் இது எப்படி சொல்லலாமா வென்னவர் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டச்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி திஸ் ஏரியா ஷுட் பி ரீச்ட் ஆல் த கண்டென்ட் ப்ரெசன்ட் இயர் ஷுட் பி டிஸ்பிளேட் இன் த மானிட்டர் உங்கள் முன்னாடி இருக்கிற மானிட்டரில் இதெல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்போ எப்போல்லாம் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை தொடரீங்களோ அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துக்கு போயிடணும் இந்த இடத்துக்கு போய் இங்கே இருக்கிற டேட்டாவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேனே ஒருவேளை இந்த டேட்டாபேஸ் கரப்ட் ஆகிடுச்சு அன்றைக்கி இந்த டேட்டாபேஸை கனெக்ட் பண்ண முடியல அப்போ அன்றைக்கி பில்லே போட முடியாது கரெக்டா ஏன்னா இந்த பார் கோட் ஸ்கேனர் அந்த டேட்டாபேஸை தான் டச் பண்ணுது இப்போ டேட்டாபேஸை டச் பண்ண முடியலன்னா பில்லு வராது அப்போது இந்த டேட்டா இந்த டேட்டாபேஸ் இல்லை ஆக்சுவலாக இந்த டேட்டாபேஸில் தான் நம்மளோட நம்ம கையில் இருக்கிற சோப்பு நம்ம கையில் இருக்கிற சோப்பு தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா ஆப்ஜெக்ட்னா ரியல் டைம் என்டிட்டி நீங்கள் பார்க்குற எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் தான் ரோட்டில் நடந்து போகிறீங்க ஒரு நாய்க்குட்டி பார்க்குறீங்க அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் ஒரு பைக் பார்க்குறீங்க அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் நீங்களும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் நானும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் இப்போ எது எதற்கெல்லாம் உருவமும் ஒரு ப்ராப்பர் பிஹேவியரும் இருக்கோ அதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் தான் அப்போ இங்கே நான் ஒரு சோப்பு போய் வாங்குகிறேன் அந்த சோப்பை போய் வாங்குகிறேன்னா அது ரிலேட்டட் டேட்டாலாம் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க அந்த டேட்டா மிஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு அன்றைக்கி மொத்தமாக அந்த கிளாஸ் அதாவது இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படிங்கிற கிளாஸில் எந்த வேலையும் நடக்காது பில்டிங்கே நடக்காது அதனால் இந்த ஏரியாவை என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா இந்த ஏரியா ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஒரு ஏரியா கரெக்டாக அந்த ஏரியா இல்லைனா உங்கள் மொத்த கிளாஸும் ஃபங்க்ஷன் ஆகாது அதாவது இதுதான் இந்த மொத்த கிளாஸையும் கட்டமைக்குது கட்டமைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டுறது அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதனால் இந்த ஏரியாவை என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ வாட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் creating constructor is useful for storing object specific values constructor is useful for initializing object specific values அப்படினு சொல்லிரோம் இதா constructor அப்படிங்கிறது தியரியா நான் சொல்றேன் கன்ஸ்ட் வாட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படினு கேட்டாலே to initialize object specific values இதா கன்ஸ்ட்ரக்டரோட வேல அப்போ ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கும் எது கிளாஸ் இப்போ நான் சொன்னதில் சூப்பர் மார்க்கெட் தான் நம்மளோட கிளாஸ் அப்போ அந்த கிளாஸுக்குள்ளே ஆப்ஜெக்டை எப்படி கொண்டு போய் வைப்பாங்க ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஒவ்வொரு மாதிரி கொண்டு போய் வைப்பாங்க ஆனால் எல்லாத்துலேயும் ஒரே ஐடியா தான் அதாவது சூப்பர் மார்க்கெட்னால் நம்மக்கிட்ட என்ன நிஜமாகவே உண்மையான சூப்பர் மார்க்கெட் ஓனராக நம்ம உட்காந்துருக்கோம் இல்லை கம்ப்யூட்டரில் நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்னு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த ஃபைலுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை கொண்டு போய் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைலில் அதுக்கான ஸ்பேஸ் வேணும் உங்களுக்கு கரெக்டாக அப்படி ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணுறது அதாவது எனக்கு புதுசாக ஒரு ஸ்பேஸை இந்த இடத்துக்குள்ளே கொடுத்துருங்க நான் இங்கே வந்து ஒரே சோப்பாக அடுக்கி வச்சிட்றேன் இன்னொரு ஒரு ரேக் கொடுத்துருங்க இங்கே பிஸ்கட் பாக்கெட்டாக அடுக்கி வச்சிட்றேன் இன்னொரு ஒரு ரேக் கொடுத்துருங்க இங்கே அரிசி மூட்டையாக அடுக்கி வச்சுருவோம் அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொரு இடமாக வாங்குகிறோம் அப்போது எனக்கு வந்து ஏற்கனவே அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா நான் போய் முந்நூறு ஆப்ஜெக்டை அது மேலே வைக்க முடியாது அப்போ எனக்கு புதுசாக இல்லை யூஸ் பண்ணாத ஒரு இடமா வேணும் 
அப்போ புதுசாக யூஸ் பண்ணாத இடம் வேணும்னா நான் போய் எனக்கு நியூ ஸ்பேஸ் கொடுங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அப்படின்னு நான் போய் கேட்கணும் என்னப்பா இந்த இடத்த வச்சு என்னப்பா பண்ண போகிறேன் இதில் தான் நான் அரிசியெல்லாம் அடுக்கி வைக்க போகிறேன் அடுத்து இன்னொரு ஒரு நியூ ஸ்பேஸ் கொடுங்க அதில் என்னப்பா பண்ண போகிறேன் அதில் தான் நான் சோப்பெல்லாம் அடுக்கி வைக்க போகிறேன் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஆப்ஜெக்டை ஒவ்வொரு மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுவாங்க மெஜாரிட்டி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் இந்த நியூங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ நியூன்னு கொடுத்து பக்கத்தில் ஒரு கிளாஸ் நேம் கொடுத்துட்டாலே நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னா அந்த கிளாஸில் ஒரு இடம் கேட்குறீங்க அந்த இடம் எதுக்காக கேட்குறீங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த பேரில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை கொண்டு போய் கேட்குறீங்க இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் ஏதாவது இருக்காங்க நான் ரொம்ப கட் ஷார்ட் பண்ணி தான் சொல்கிறேன் இது நல்ல டீட்டெயிலாகவே பேசலாம் நமக்கு புரிகிற அளவு போதும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு இது தே புரிகிற அளவு போதும்னு தான் சொல்கிறேன் இருந்தாலும் இதில் என்ன கேள்வி இருந்தாலும் கேட்டுருங்க இப்போ ஆப்ஜெக்ட் இப்போ இந்த இந்த டிஸ்கஷனுக்கு பிறகு வாட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் வாட் இஸ் கிளாஸ் வாட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்த மூணுத்துக்கும் உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் பதில் சொல்லி பார்க்கணும் அந்த பதில் உங்களுக்கு திருப்தியாக இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் திருப்தியாக இல்லைன்னா கட்டாயமாக அதை கேள்வியாக கேளுங்க இப்போ இப்படி தான் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது புரியுதா இதில் யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கா ஆப்ஜெக்ட் புரியுது சார் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் மட்டும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் மட்டும் சார் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒரு ஆப்ஜெக்டை கையில் எடுத்துட்டிங்கனாலே இப்போ இந்த கதை சொன்னேன்ல ஒரு ஆப்ஜெக்டை கையில் எடுத்துட்டிங்கனாலே அப்போ அந்த இந்த ஸ்கேனர் போய் எங்கேருந்து அந்த ஆப்ஜெக்டோட டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வருது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் கரெக்டா வருது <laughs> 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 புரியுதாங்கிரிப்ட்லாம் What is constructor? அப்படின்னு கேட்டால் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் இனிஷியலைசிங் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூஸ் இது முதல்லையே எழுதுனேன் அடுத்து முக்கியமான பாயிண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வில் கெட் கால்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வென் அவர் வி கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட் எப்போல்லாம் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அப்போலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை போய் கால் பண்ணும் அதுக்கு தான் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் கதை சொன்னார் சரியா அப்போ ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் கன்ஸ்ட்ரக்டரை ஒவ்வொரு மாதிரி எழுதுவாங்க இப்போ ஜாவாலெல்லாம் கிளாஸ் நேம்லேயே கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதுவாங்க பைத்தானில் இனிட் அப்படிங்கிற பேரில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதுவாங்க டெஃபினிஷன் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இனிட் அப்படிங்கிற பேரில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதுவாங்க இங்கே ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எப்படி எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னே கொடுத்துருவாங்க அப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு கொடுத்து இங்கே ப்ராக்கெட்டில் இருக்குல்ல எக்ஸ் ஒய் ரேடியஸ் கலர் இதெல்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கோம்ல இது எல்லாமே அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நான் நான் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் சொன்னதுபடி எழுதணுன்னா இப்போ நான் ரைஸ் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படி எழுதுகிறேன்னு வைங்களா இதான் என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் அப்போ நான் வந்து இது சொல்லிடுவேன் இது இருபத்தஞ்சி கிலோ அரிசி மூடை ஒரு கிலோ அறுபது ரூபா நம்ம ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எக்ஸ்பைரி டேட் இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் உண்டோ அதெல்லாம் நான் இந்த ப்ராக்கெட்டில் எழுதிடுவேன் இதை கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்போ இங்கே நான் இங்கே எழுதியிருக்கிற இருபத்தஞ்சிங்கிறது கிலோ இங்கே நான் எழுதியிருக்கிற அறுபதுங்கிறது எம்ஆர்பி இது இவங்க கடை ரேட்டு இது மேனுஃபேக்சரிங் டேட் அப்படிங்கிறது எப்படி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கு தெரியும் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இது என்னோடய எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது என்னோடய ஒய் ஆக்சிஸ் இது என்னோடய ரேடியஸ் இது என்னோடய கலர் 
பின்னாடி இந்த பிளேயருக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இது இது எப்படி செட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்கே கொடுத்துருக்கிற திஸ் தான் ஜாவாவில் இருக்கிற ஒரு வேளை நீங்கள் ஜாவா கொஞ்சம் யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தீங்கன்னா ஜாவாவில் திஸ் என்ன பண்ணுவோம் அதே தான் இங்கேயும் திஸ் பண்ணும் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல அதை பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ரெடி பண்ணி வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல இது ஆல்ரெடி பேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ எதுக்காக கன்ஸ்ட்ரக்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டரே ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூஸ்க்கு தான் அப்போ பின்னாடி ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வரப்போகுது அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னா சென்டரில் இந்த இடத்துல இந்த சர்க்கிள் வேணும் அப்போ இந்த சர்க்கிள் எவ்வளோ ரேடியஸ் இருக்கணும் இது ஒய் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கணும் ஒய்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கணும் இதோட கலர் என்னவாக இருக்கணும் இந்த நாலு தான் நம்ம இங்கே கொடுத்து வச்சுருக்கோம் சரியா இதை கொடுத்து வச்சுட்டோமா இதுக்கப்புறமா பாருங்கள் இது தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுற அப்ரோச் அப்போ என்னோடய கிளாஸுக்கு வே கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லை ஆப்ஜெக்ட் சாரி என்னோடய கிளாஸுக்கு வெளியில் நியூன்னு சொன்னேன்னா அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா சூப்பர் மார்க்கெட்டில் எனக்கு அரிசி வைக்கிறதுக்கு இடம் கொடுங்கன்னு கேட்ட மாதிரி இந்த பிளேயருங்கிற ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளே இந்த மெமரியில் எனக்கு ஒரு நான் ஒரு பிளேயரை கொண்டு வந்து வைக்க போகிறேன் அந்த பிளேயரோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து நூறும் ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து நூறு பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ்லேயும் அதோட ரேடியஸ் முப்பதாகவும் கலர் ஏதாவது ஒன்று க்ரீன் ரெட்டு ப்ளூ ஏதோ ஒன்று கொடுத்து வச்சுக்கோம் அப்போ இந்த நூறுங்கிறது போய் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் இந்த நூறுங்கிறது போய் இந்த ஒயிலையும் இந்த தேர்ட்டிங்கிறது போய் ரேடியஸ் ஆகும் இந்த ரெட்டுங்கிறது போய் கலர் ஆகும் உட்காந்துரும் இதனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நீங்கள் இந்த லைனை டைப் பண்ணின உடனேயே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது கால் ஆகும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருங்கிற ஏரியா கால் ஆகும் கால் ஆகி இப்போ திஸ்ஸுன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த திஸ்ஸுன்னு ஏன் இந்த இடத்துல கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா திஸ்ஸுன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த பிளேயர் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கீங்கள அவரை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போல்லாம் நீங்கள் இந்த எக்ஸ் ஒய் எல்லாம் யூஸ் தேவைன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் லோக்கல் வேரியபிள் குளோபல் வேரியபிள்னு நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இது உள்ளே இருக்குது ஆனால் அது உள்ளெல்லாம் போகல சும்மா இப்போ இந்த கேம் ஓரியன்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அது உள்ளெலாம் போனீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய ப்ரோக்ராமிங் நிறைய படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ தேவை கிடையாது டிசைனிங்க்கு இந்த இந்த நாலேஜ் போதும் திஸ்ஸுன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பிளேயர் டாட் ஒரு இதுக்கு சொல்கிறேன்னே இப்போ இந்த இடத்துல கன்சோல் டாட் லாக் ஆஃப் பிளேயர் டாட் கலர்னு நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த கலர் நீங்கள் இங்கே என்ன பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது இங்கே வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் இது தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஒரு அப்ரோச் சரியா அவ்வளோதான் இது ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதனாலெல்லாம் நம்மளோட ஸ்க்ரீனில் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது இந்த இடத்துல நீங்கள் பண்ணுறதுல எந்த சேஞ்சும் பெருசாக எதுவும் இருக்காது என்ன பண்ணுறோன்னா அதிலேருந்து நம்ம ஒரு கோடு கோடாக அனுப்ப போகிறோம் இப்போ இந்த பிளேயர் தான் போய் ரெட் கலரில் ஒரு பால் வரப்போகிறாரு ஒரு சர்க்கிள் வரப்போகுது அது தான் போய் கோடு கோடாக நமக்கு போட போகுது அதுதான் அடுத்த ஸ்டெப் இப்போ அப்போ அப்போ கோடு கோடாக வரணும்ல அப்போ கோடு கோடாக வர்றதுக்கு தான் கோடு கோடாக வர்றது இல்லை முதல்ல சர்க்கிள் வரணும்ல இந்த இடத்துல அப்படி சர்க்கிள் வர்றதுக்கு தான் ட்ரா அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கிளாஸோட ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிளாஸில் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தோமா ஸ்மார்ட் ஃபோன்னால் அதில் கால் பண்ணலாம் மெசேஜ் அனுப்பலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோமா அதே மாதிரி இந்த கிளாஸோட ஒரு ஃபங்க்ஷன் ட்ரா அப்போ என்ன ட்ரா பண்ணுறீங்க நான் இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டில் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அவங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் அவங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ இந்த ரேடியஸ் அவங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் நான் ஒரு சர்க்கிள் வரைய போகிறேன் இந்த சர்க்கிள் வரைகிறதுல ஜீரோ கமா மேத் டாட் பைங்கிறது ஒரு ஹோல் சர்க்கிளை வரையும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஃபால்ஸுக்கும் ட்ரூவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நம்ம போன செஷனில் பார்த்தோம் உங்கள் யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சூப்பர் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் சர்க்கிளில் உங்களுக்கு பெரிய வித்தியாசம் தெரியாது ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஃபில் ஸ்டைல்னு கொடுத்துருக்கோமா ஃபில் ஸ்டைல் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் ஃபில் ஸ்ட்ரோக் இதெல்லாம் போன செஷனில் நம்ம பார்த்தோம் எனக்கு மேலே இங்கே என்ன கலர் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை
செல் இல்லை பை அப்படின்னு ஒரு ஆக்ஷன் இருக்குது அப்போ பைங்கிற ஆக்ஷன் எதை வச்சு பண்ணுவீங்க நான் போகிறேன் எனக்கு அரிசி கொடுங்க அப்படிங்கிறது தானே நான் கொடுக்குற பை கரெக்டா பைங்கிற ஒரு ஆக்ஷன் அதை நான் அரிசியை வச்சு பண்ணுறேன் அப்போ பைங்கிற ஒரு ஆக்ஷன் நீங்கள் எழுதி வச்சுருப்பாங்க பைனால் என்ன பண்ணணும் பைனால் கஸ்டமர்கிட்ட முதல்ல காசு வாங்கணும் அவர்கிட்ட கெட் கேஷ் அதுக்கப்புறம் அவர் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காரான்னு வெரிஃபை பண்ணுங்கள் வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் அவருக்கு சேஞ்ச் கொடுக்கணும்னா கிவ் சேஞ்ச் இந்த மாதிரி எழுதி வைப்பாங்க இந்த மொத்த ஸ்டெப்ஸையும் எழுதி வைப்பாங்க கிவ் சேஞ்ச் க்ளோஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது அப்போ அது மாதிரியே இந்த இடத்துல ட்ரான்னு ஒன்று எழுதி வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை யார் ட்ரா பண்ண போகிறா இந்த கிளாஸில் அங்கே அரிசி போய் பை பண்ண மாதிரி இந்த பிளேயரே போய் ட்ரா பண்ண போகிறார் அதுதான் அடுத்த ஸ்டெப் பிளேயரை போய் வச்சு பிளேயர் டாட் ட்ரா அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல பிளேயர் டாட் ட்ரா கொடுத்துருவோமா கொடுத்துருவோம் இப்போ இதோட அவுட்புட் போய் பார்ப்போம் இப்போ எனக்கு ரெட் கலரில் ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று வந்திருக்கணும் இதை நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன்னா வந்துருச்சா ரெட் கலரில் ஒரு சர்க்கிள் வந்துருச்சா இது எது வரைஞ்சி கொடுத்தது இந்த பிளேயர் டாட் ட்ரா அப்படிங்கிற ஆக்ஷன் வரைஞ்சி கொடுத்தது இப்போ இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல ஏதாவது சந்தேகம் கேள்வி ஏதாவது இருக்காங்க அப்போ அடுத்த ஸ்டெப் போகிறோம் அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா இப்போ நமக்கு இப்படி வரக்கூடாது சென்டரில் வேணும் அப்போ சென்டரில் வேணுங்கிறது தான் முதல்ல நம்ம அந்த வித்தை பற்றி பேசினேன் உங்ககிட்ட முத முதல்ல இதில் வித் அப்படின்னு ஒன்று பேசணும் ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்கு வித்தும் ஹைட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணுங்க இன்னர் வித் இன்னர் ஹைட் அதை கேன்வாஸோட வித்தாகவும் ஹைட்டாகவும் எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிறத எடுத்து வச்சுருக்கோமா இந்த இடத்துல கேன்வாஸ் டாட் வித் கேன்வாஸ் டாட் ஹைட் எடுத்துருக்கோமா அப்போ அதுதான் மொத்த வித்தும் மொத்த ஹைட்டும் அப்போ அந்த மொத்த வித்து மொத்த ஹைட்டில் எனக்கு சென்டரில் இது வேணும்னா வித்தில் பாதி ஹைட்டில் பாதி இப்போ இங்கே இங்கே இது வித்தில் பாதி ஹைட்டில் பாதினா இங்கே வரணும் அப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த எக்ஸையோட ஒய் வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ போய் நான் மாற்ற போகிறேன் இந்த இடத்துல மாற்றிட்டோன்னா இந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட்னு கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக கேன்வாஸ் டாட் வித் டிவைடட் பை டூ சரி பாதி அதே மாதிரி கேன்வாஸ் டாட் ஹைட் டிவைடட் பை டூ இதான் அடுத்த ஸ்டெப் பண்ணிட்டோன்னு வைங்க இதை சேவ் பண்ணிடுவோம் இப்படி கொடுத்து இப்போ நம்ம போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோன்னா சென்டரில் பொட்டு வச்ச மாதிரி வந்துருச்சா அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் வித் வரைக்கும் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம் கரெக்டான பொசிஷனில் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் திஸ் டாட் எக்ஸ் திஸ் டாட் ஓகே ட்ரா வரைக்கும் வந்துட்டோமா வித்து இதெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படியே பேரலாம் உங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் லைன் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைன் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி நைன் வரைக்கும் வந்திருக்கோம் சரியா நான் டேரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன் இவங்க கான்ஸ்ட் எக்ஸ் ஒய்னு அங்கே கொடுத்து மாற்றி வச்சு பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல டேரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸ் ஒய் அவ்வளோ இதுக்கு அப்புறமா நமக்கு இந்த இடத்துல கோடு கோடாக வரணும் இந்த கோடு கோடாக வர்றது தான் ப்ராஜெக்ட் டைல்னு சொல்லுவாங்க இப்படி வர்றது அப்படியே இந்த இடத்துல ஒரே சர்க்கிளாக வரும் இல்லை கோடு கோடாக வரும் அப்போ நான் அது ப்ராஜெக்டைல் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சரியா அப்போ இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் மொத்தமாக பாருங்கள் இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எங்கே க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இங்கே போயிட்டு இந்த கிளாஸ் எங்கே முடியுது பிளேயர் கிளாஸுக்கு வெளியில் பிளேயர் கிளாஸுக்கு வெளியில் இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு ப்ரொஜெக்டைல் கோடு கோடாக வர்றதுக்காக ப்ரொஜெக்டைல்னு ஒன்று கொண்டு வரும் அப்போ அதில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சுக்கிறோம் இப்போ ப்ரொஜெக்டைல்னால் கோடு வரணும் அப்போ அது எவ்வளோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஒய் ஆக்சிஸில் எவ்வளோ இருக்கணும் அதோட அந்த கோட்டோட ரேடியஸ் அங்கேருந்து சர்க்கிளாக வரணும் அதனால் ரேடியஸ்னு கொடுத்து வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ இருக்கணும் அதோட கலர் என்னவாக இருக்கணும் என்ன ஸ்பீடில் வரணும் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டினால் என்ன திசை வேகம் எந்த எந்த டேரக்ஷனில் வரணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் எந்த டேரக்ஷனில் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அவங்க சரி இப்போ இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல என்னென்ன சந்தேகம் இருக்குது இந்த ப்ரொஜெக்டைல் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் ஏதாவது இருக்காங்க இல்லை 
இந்த ப்ரொஜெக்டைல் இப்போ எனக்கு இருக்குது ஆனால் உண்மையிலே இதை ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு உங்களில் யாராவது என்ன மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அடுத்த ஆன்சர் இருக்குது அப்போ இந்த ப்ரொஜெக்டைல் வச்சு திரும்ப ட்ரா பண்ணணும் என்ன ட்ரா பண்ணுறோன்னா இந்த ப்ரொஜெக்டைல இருந்து தான் கோடு அப்படியே இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே இப்படி காமிச்சனில் உங்கள்கிட்ட அப்போ இந்த கோடு இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி போகணும் அப்போ இப்படி போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது கரெக்டாக அப்போ அங்கே ஒரு ட்ரா வேணும் அங்கே வேறு வேறு கலரில் ட்ரா வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த ட்ரா ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ப்ரொஜெக்டைல்லையும் வேணும் அப்போ ப்ரொஜெக்டைல் கிளாஸுக்குள்ளே அந்த அதே ட்ரா ஃபங்க்ஷன் தான் திஸ் டாட் எக்ஸ் திஸ் டாட் ஒய் திஸ் டாட் ரேடியஸ் ஜீரோ மேத் டாட் பை ஃபால்ஸ் அதே தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் திஸ் டாட் கலர் வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் சரியா இது ஒரு ட்ரா ஃபங்க்ஷன் இப்போ இந்த ப்ரொஜெக்டைலில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது இந்த ப்ரொஜெக்டைல் கிளாஸில் ஒரு ட்ரா இருக்குது இப்போது இந்த கிளாஸுக்கு வெளியில் ப்ரொஜெக்டைலுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் எப்படி பிளேயருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு டாட் வச்சிங்களோ அது மாதிரி ப்ரொஜெக்டைலுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதுலேருந்து இந்த கோடை போட்டு விடணும் கரெக்டாக அதுக்காக தான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சுருக்கோம் இந்த ட்ராங்கிற ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கோம் அப்போ ப்ரொஜெக்டைலில் இப்போ நான் கால் பண்ணணும் அப்போ ப்ரொஜெக்டைலில் கால் பண்ணுறதுக்கு இப்போ தான் பாருங்கள் அப்போ ப்ரோ எப்போ கால் ஆகணும் ப்ரொஜெக்டை இங்கே நீங்கள் போய் கிளிக் பண்ணும்போது கால் ஆகும் உங்கள் மவுஸ் போய் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணும்போது இப்போ நான் இங்கே போகிறேன் இந்த இடத்துல பாருங்களேன் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுற ஈவெண்ட் நடக்குது அதாவது பேஜ் லோட் ஆகுது பேஜ் லோட் ஆகிற ஆன் லோடில் இதை எழுதி வச்சுருக்கோம் அப்போ ஆன் லோட் ஆகும்போது இது எனக்கு நடக்கணும் இல்லை கிளிக் பண்ணும்போது இது எனக்கு நடக்கணும் எது வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அப்போது அந்த இடத்துல தான் ஈவெண்ட் இப்போ ஈவெண்ட்டுனா என்ன இதை நம்ம போன கிளாஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் மவுஸ் வச்சு பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி இல்லை பேஜை லோட் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி டபுள் கிளிக் பண்ணுறது கிளிக் பண்ணுறது ரைட் கிளிக் பண்ணுறது கரெக்டாக இதெல்லாம் ஈவெண்ட் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு ஒரு ஈவெண்ட்டு இந்த இடத்துல ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் அப்படின்னு ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறேன் ஈவெண்ட் லிசனர் ஆட் பண்ணி அந்த ஈவெண்ட் லிசனர் ஆட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்க போகிறேன் இந்த இடத்துல சும்மா இந்த இடத்துல கிளிக்குன்னு ஏபிசிடின்னு கூட நீங்கள் என்ன வேணாலும் எழுதி வச்சுக்கலாம் நான் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறதுக்காக ஈவெண்ட் லிசனர் எழுதி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றும் தனித்தனியாக போய் பார்க்கணும் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம போய் பார்க்கணும் அதை போய் உட்காந்து ஒன்று ஒன்றா தேரியாக உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா நிறைய படிக்க வேண்டியிருக்கோம் அப்படி வேண்டாம் ஏன்னா டிசைனை பொறுத்தளவில் அங்கங்கே நமக்கு தேவைப்படுறத மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு போனாலே ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் மெத்தட் ஆஃப் தி ஈவெண்ட் டார்கெட் ஃபங்க்ஷன் தட் வென் எவர் த ஸ்பெசிஃபைடு ஈவெண்ட் இஸ் டெலிவர்டு அவங்களே கீழே ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க வேணும்னா நம்ம மொசிலா சைட்லேயே போய் பார்த்துக்கலாம் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் ஒரு ஈவெண்ட்டை ட்ரிகர் பண்ணுறீங்க கிளிக் பண்ணுறீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணுறீங்க அந்த ஈவெண்ட்டு பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இங்கே ஃபங்க்ஷனாக எழுதி கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் இங்கே ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஆரோ ஃபங்க்ஷனுங்கிறது அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப முன்னாடி படிச்சுருக்கோம் மறந்துருச்சுன்னா பழைய நோட்ஸ் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க சரியா அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து அந்த குவிஸ் கேம்லேயும் நம்ம பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் அதனால் பிளாங்காக ஆரோ கொடுத்துருக்கோம் சும்மா ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் கொடுத்துருக்கோம் அவங்க அலர்ட் மெசேஜ் சும்மா கால் ஆகுதான்னு பார்க்குறதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் அவங்க இப்போ நான் போய் பார்க்குறேன் எங்கே எங்கே வந்த டாக்டர் போச்சு ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனரில் ஏதாவது ப்ரே ப்ரேஸை மிஸ் பண்ணியிருக்கேனான்னு பார்க்குறேன் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஓகே இதை சேர்த்துக்கிறேன் சரியா ட்ராங்கிறதுக்கு கீழே நம்ம இதை சேர்த்துக்குவோம் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இந்த ஆட் ஈவெண்ட் லிசனரை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ தான் அந்த எனக்கு இதை இந்த ஆட் ஈவெண்ட் லிசனரில் அலர்ட்டில் நான் ஒவ்வொன்றா எடுத்து பார்க்கணும் இந்த இடத்துல சும்மா இதெல்லாம் இந்த அலர்ட் மெசேஜெல்லாம் நமக்கு வேணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது இந்த இடத்துல ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது எனக்கு அந்த ஈவெண்ட் நடக்கும்போது நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறேன் அவ்வளோதான் அப்போது ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கிளிக் பண்ணுறே
இயற்கை வரலாம் சேர்த்து காப்பி பண்ணிட்டேன் ஆ இப்போ இந்த சர்க்கிள் வந்துருச்சு இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ஹாயின் வந்துருச்சா கரெக்டாக அப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் எழுதியிருக்கேன் அந்த ஆக்ஷன் இப்போதைக்கு அலர்ட் மெசேஜாக இருக்கணும் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோ அந்த அலர்ட் மெசேஜில் ஹாயின் வரணும் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்கேன் அப்போ இந்த அலர்ட் மெசேஜில் எனக்கு ஹாயின் வர்றதுக்கு பதிலாக பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் எப்படி இப்போ நான் என்ன ஈவெண்ட் பண்ணுறேன் அந்த ஈவெண்ட்டை எந்த இடத்துல பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத இப்போ நான் பண்ண போகிறது ஒரு ஈவெண்ட் அப்போ இப்போ மவுஸ் நான் மவுஸை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படி கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கணும் அப்போ நான் அந்த இடத்துல ஈவெண்ட்னே எழுதிட்டு அந்த ஈவெண்ட் என்னன்னு பார்த்துடலாம் எனக்கு மவுஸை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுற ஈவெண்ட்டில் என்னென்ன இது சும்மா பேர் தான் இந்த லிசனருக்கு நம்ம வச்சுக்கிற ஈவெண்ட்டுக்கு நம்ம வச்சுக்கிற பேர் தான் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் ஆப்ஜெக்ட் மவுஸ் ஈவெண்ட் அப்படின்னு வருதா பாப்பப்பில் அதாவது என்னோடய ஈவெண்ட் வந்து ஒரு மவுஸ் ஈவெண்ட் நான் வந்து கீபோர்டு ஈவெண்ட் எதுவும் பண்ணலை மவுஸை வச்சு நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்போ மவுஸை வச்சு எங்கே கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா கிளைண்ட் எக்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம் கிளைண்ட் ஒய்லாம் கொடுத்து பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல போயிட்டு அலர்ட் ஆஃப் ஈவெண்ட் டாட் கிளைண்ட் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்து நீங்கள் பார்க்கலாம் கிளைண்ட் ஒய் கொடுத்து இது என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் நைன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அதோடய பொசிஷன் என்ன இதே மாதிரி ஒய் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேல்யூ வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எனக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த சர்க்கிளை கிளிக் பண்ணும்போது சில ஈவெண்ட் நடக்கணும் அந்த ஈவெண்ட்டுக்கான லிசனரை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இது சொல்லியிருக்கிறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் இந்த ஈவெண்ட் லிசனருங்கிறது நீங்கள் என் நீங்கள் பண்ணும்போது அந்த ப்ரெசண்ட்டில் இருக்கிற வேல்யூஸை எடுத்து வச்சுக்கோம் அது நமக்கு வேணுங்கிறதுனால நம்ம எடுத்து வைக்கிறோம் இதில் ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு ஈவெண்ட் லிசனரில் என்ன இருந்தாலும் இல்லை எனக்கு இது புரியவே இல்லை அப்படின்னாலும் கட்டாயமாக சொல்லிடுங்க ஏன்னா ரொம்ப பெரிய ஏரியா நான் கட் ஷாட் பண்ணி கட் ஷாட் பண்ணி இதை இடையில வச்சு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒருவேளை பேசிக்ஸ் புரியாமல் இருக்கிறதுனால இதில் ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருந்தாலும் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் கட்டாயமாக சொல்லுங்கள் சரியா அவ்வளோதான் இப்போ நான் இந்த ஈவெண்ட்டில் என்ன பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இந்த ஈவெண்ட்டில் போய் எனக்கு இந்த அலர்ட் மெசேஜ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு கான்ஸ்ட் ப்ராஜெக்டைல் ஒரு ப்ராஜெக்டைலோட ஆப்ஜெக்டை இந்த இடத்துல கொண்டு போய் வச்சிட போகிறேன் இப்போ எனக்கு இந்த அலர்ட் மெசேஜ் எல்லாம் வேண்டாம் இந்த அலர்ட் மெசேஜ் சும்மா தானே இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு எங்கே ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது நான் கிளிக் பண்ணும்போது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்குது கிளிக் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த ப்ரொஜெக்டைல் ஆப்ஜெக்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகாது கிளிக் பண்ணின பிறகு தான் இந்த ப்ரொஜெக்டைல் ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன் ஏன்னா ஈவெண்ட் லிசனரில் தான் ஆப்ஜெக்டே நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பாயிண்ட் புரியுதா இதில் ஏதாவது கொஸ்டின் யாருக்காவது இருக்கா யாருக்காவது புரி புரிஞ்சவங்க யாராவது இருக்கீங்களா புரியுது இந்த நெஞ்சலியன் புரியாதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா இல்லை இந்த பாயிண்ட் புரியல அப்படி யாராவது இருக்கீங்களா ஏபிள் டு ஃபாலோ ஓகே சரியா இப்போ நான் கிளிக் பண்ணும்போது தான் எனக்கு ப்ரொஜெக்டைல் ஆப்ஜெக்டே ஆ ஓகே ப்ரொஜெக்டைல் ஆப்ஜெக்டே எனக்கு வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் சரி எதுக்கு இப்படி நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணுறீங்க அதை தான் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ண உடனேயே இப்போ இந்த இடத்த பாருங்களேன் இந்த அவுட்புட் பாருங்கள் இந்த இடத்த கிளிக் பண்ண உடனேயே எனக்கு இப்படி நாலு பக்கமும் இப்படி நாலு கோடு போகணும் அப்போ நாலு கோடு போகணும்னா என்ன ஸ்பீடில் இந்த கோடு போகணும் அதான் வெலாசிட்டி என்ன கலரில் போகணும் எந்த ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் எந்த டைரக்ஷனில் எவ்வளோ தூரம் போகணும் அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வேணும் என்ன கலருங்கிறது வேணும் இதோட திக்னஸ் ரேடியஸ் இதோட இது வந்து சர்க்கிள் தான் ஆக்சுவலாக போகிறது அந்த சர்க்கிளோட தொடர்ந்து போகிறதுனால நமக்கு சர்க்கிளாக தெரியாமல் கோடாக தெரியுது 
அந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் என்னங்கிறது தெரியணும் கலர் என்னங்கிறது தெரியணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் தெரியணும் வெலாசிட்டி தெரியணும் அப்போது ஒரு ஈவெண்ட்டில் ப்ரொஜெக்டைலில் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ப்ரொஜெக்டைலில் இந்த அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டியை எனக்கு தெரிஞ்சால் தான் நான் பாஸ் பண்ண முடியும் அப்போ நான் அதுக்கு தான் அடுத்த ஸ்டெப்பு எழுதி வச்சுருக்கோம் என்ன எழுதி வச்சுருக்கோம் இந்த ப்ரொஜெக்டைலில் நீங்கள் நார்மல் ப்ரொஜெக்டைலாக கொடுக்காதீங்க இந்த கோட்டுக்கு அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டி தேவைப்படுது எந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அதோட ரேடியஸ் என்ன அதோட கலர் என்ன அதோட வெலாசிட்டி என்ன இந்த அஞ்சும் எனக்கு தேவைப்படுது அப்போ அந்த அஞ்சையும் நான் போய் என்னோட கோடில் ஆட் பண்ணிடுறேன் இந்த இடத்துல இந்த அஞ்சையும் ஆட் பண்ணிடுறேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொஜெக்டைலுங்கிறது இந்த நியூ ப்ரொஜெக்டைலுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கு நம்ம வச்சுருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் நேம் ப்ரொஜெக்டைல்னே ஸ்மால் பி கொடுத்து ப்ரொஜெக்டைல்னே வச்சுருக்கோம் இந்த ப்ராக்கெட்ஸில் கொடுக்குறோம்ல இந்த ப்ராக்கெட்ஸில் கொடுக்குறதெல்லாம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூஸ் இந்த ப்ரோ இந்த கோடு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எவ்வளவு ஒய் ஆக்சிஸில் எவ்வளவு ரேடியஸ் எவ்வளவு கலர் எவ்வளவு அதோட வெலாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் அப்போ எப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் அப்போ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இந்த அஞ்சு டீட்டெயிலும் இருக்கணும் அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் எங்கே இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும்போது கால் ஆகிற கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிளாஸுக்குள்ளே இருக்கும் அப்போ கிளாஸுக்குள்ளே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுத்துருக்கோம் அதை தான் இங்கே எழுதிருக்கோம் இதோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதோட ஒய் ஆக்சிஸ் இதோட ரேடியஸ் அதோட கலர் அதோட வெலாசிட்டி அங்கே நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ இங்கே ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இங்கே டென்னு கொடுத்தீங்கன்னா டென் இங்கே ரெட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே போய் ரெட்டு அது இந்த திஸ் டாட் எக்ஸ் திஸ் டாட் ஒய் திஸ் டாட் ரேடியஸ் திஸ் டாட் கலர் திஸ் டாட் வெலாசிட்டியில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா அந்த திஸ் டாட்டை வந்து நீங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கெல்லாம் வச்சுருக்கீங்களோ அங்கெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ப்ரொஜெக்டைலும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கல்ல இப்போ நான் இந்த இடத்துல ப்ரொஜெக்டைல் டாட் கலர் கன்சோல் டாட் லாக் ஆஃப் ப்ரொஜெக்டைல் டாட் கலர்னு கொடுத்தா ரெட்டுன்னு வரும் எனக்கு ப்ரொஜெக்டைல் டாட் ரேடியஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா டென்னுன்னு வரும் அந்த வேலையை தான் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் பண்ணுது சரி இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் எங்கே ஈவெண்ட்டுக்கு உள்ளே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் மறந்துடாது இங்கே பண்ணியிருக்கோம் சரி இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு ஒரு ட்ரா பண்ணணும்ல கரெக்டா அதான் ப்ரொஜெக்டைல் டாட் ட்ரா அப்போ இந்த ப்ரொஜெக்டைல் டாட் ட்ரா எதை கால் பண்ணும் ட்ரா ப்ரொஜெக்டைல் கிளாஸ்ல ட்ரான்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சிருக்கு இதை நீங்க கிளிக் பண்ணும்போது ஈவெண்ட்டுக்குள்ள எழுதியிருக்கேன் அதனால ப்ரொஜெக்டைல் டாட் ட்ராவை நீங்க கிளிக் பண்றீங்க அப்படின்னா கிளிக் பண்ணும்போது ட்ராங்கிற ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் ட்ராங்கிற ஃபங்க்ஷன் இங்கே இருக்கு நீங்கள் கொடுக்குற கலரில் காலம் இப்போ இங்கே என்ன கலர் கொடுத்துருக்கோம் ரெட்டு கொடுத்துருக்குமா ஓகே இங்கே எதனா க்ரீன் கொடுத்துருக்கோம் இப்படி கால் ஆகும் கால் ஆகுதான்னு போய் பார்க்கலாம் எது ஒரு ப்ராக்கெட்ஸ் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கலான்னு பார்த்துக்கிறேன் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்கேன் ப்ராஜெக்டைல் டாட் ட்ரா பெருசிகல்டி <laughs> ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் கிளிக் ஈவெண்ட் ப்ரொஜெக்டையில் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோமா ஆ இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் தான் ப்ராக்கெட்ஸ் எங்கெங்க முடியுது ஆ இங்கே கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன்னா சாரி இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இங்கே கொடுக்கணும் நான் இந்த ஃபாண்டெல்லாம் பெருசு சின்னது பண்ணதில் எனக்கு அலைன் அலைன்மெண்ட் கரெக்டாக தெரியல இங்கே கொடுத்துட்றேன் இப்போது நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா புள்ளி புள்ளியாக வருதா க்ரீன் கலரில் நீங்கள் எங்கே கிளிக் பண்ணாலும் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனரில் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க 
ஒரு ப்ரொஜெக்டைல் ஆப்ஜெக்ட் க்ரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ப்ரொஜெக்டைல் ஆப்ஜெக்டோட ரேடியஸ் என்னங்கிறத கொடுத்துருக்கீங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க க்ரீன் கலரில் வேணும்னு கொடுத்துருக்கீங்க வெலாசிட்டி நல்லுன்னு கொடுத்ததுனால புள்ளி புள்ளியாக வருது நீங்கள் வெலாசிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு கோடு மாதிரி இப்படி வரும் இந்த இடத்துல நீங்கள் அப்படியே கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண கோடு மாதிரி வரும்ல அப்படியே கோடு மாதிரி வரும் வந்துருச்சா இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நமக்கு ஓவரா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதுலேருந்து கோடு மாதிரி நமக்கு வர வைக்கணும் அப்போ நான் வெலாசிட்டி எல்லா இடத்துலையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்போ வெலாசிட்டி எப்படி ஆட் ஆகணும்னா நல்லா பாருங்கள் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் இப்படி கிளிக் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடாது கிளிக் ஆச்சுன்னா அப்படி சென்டர்லேருந்து கோடு வரணும் இதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இப்போ சென்டர்லேருந்து தானே அப்படி கோடு வருது கரெக்டாக அப்போ அந்த மாதிரி சென்டர்லேருந்து வரணுங்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது அதான் அடுத்த ஸ்டெப் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு சென்டர்லேருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து வேண்டாம் எனக்கு சென்டரில் கேன்வாஸ் டாட் வித் டிவைடட் பை டூ ஹைட் டிவைடட் பை டூவில் தான் என்னோடய அந்த ரெட் கலர் பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல இதை கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் எங்கே கிளிக் பண்ணாலும் சென்டரில் தான் அந்த க்ரீன் கலர் பட் வரும் க்ரீன் ரொம்ப பழிச்சுன்னு தெரியல இல்லை எல்லோ கொடுத்து வைப்போமா எல்லோ இப்போ நான் இங்கே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு எங்கே கிளிக் பண்ணாலும் நடுவில் தான் எல்லோ வரும் ஏன் எனக்கு இங்கேருந்து தான் இப்படி கோடு போகணும் அதுக்காக அந்த நடுவில் எல்லோ போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல என்ன கேள்வி இருக்குது ஏதாவது சந்தேகம் ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு எதுவும் இல்லை சரி அப்படின்னா இதுக்கப்புறமா அனிமேஷன் சேர்க்க போகிறோம் பாருங்கள் அப்போ அனிமேஷன் சேர்க்குறதுக்கு தான் இப்போ எனக்கு எப்படி அனிமேஷன் வேணும் இப்போ அனிமேட்டடாக இப்போ புள்ளி மட்டும் வச்சுட்டு போயிடுச்சு அப்படியே அனிமேட்டடாக அப்படியே கோடு மாதிரி போகணும் அப்போ அதுக்கு தனியாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறோம் ஃபங்க்ஷன் அனிமேட் இந்த இடத்துல தான் ரெக்வஸ்ட் அனிமேஷன் ஃப்ரேம் இந்த ரெக்வஸ்ட் அனிமேஷன் ஃப்ரேம் சரி இது சொல்கிறேன் இப்போ நான் இங்கே போயிட்டு என்னோடய ப்ரொஜெக்டைல் பிளேயர் டாட் ட்ராவா பிளேயர் டாட் ட்ராக்கு கீழே அனிமேட் பண்ண போகிறோம் இங்கே நான் வந்து போயிட்டு அனிமேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ அனிமேட் ஏன் பண்ண போகிறோம் அனிமேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெக்வஸ்ட் அனிமேஷன் ஃப்ரேம் என்ன பண்ணும் ரெக்வஸ்ட் அனிமேஷன் ஃப்ரேம் எல்லாமே நீங்கள் இங்கே போய் பார்க்கலாம் மொத்த ஃப்ரேம்லேயும் அதை அனிமேட் பண்ணி கொடுக்கும் விண்டோ டாட் ரெக்வஸ்ட் அனிமேஷன் ஃப்ரேம்னு கொடுத்துருக்காங்களா டெல்ஸ் த ப்ரௌசர் தேட் யூ விஷ் டு பெர்ஃபார்ம் இன் அனிமேஷன் நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறீங்க எனக்கு ஒரு அனிமேஷன் வேணும்னு அப்போ எதை நீ அனிமேட் பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்கும் அண்ட் ரெக்வஸ்ட் தேட் இந்த ப்ரௌசர் கால்ஸ் அ ஸ்பெசிஃபைட் ஃபங்க்ஷன் டு அப்டேட் அண்ட் அனிமேஷன் பிஃபோர் தி நெக்ஸ்ட் ரீபெயிண்ட் ஒவ்வொரு தடவையும் இது போய் இந்த ரெக்வஸ்ட் டாட் ரெக்வஸ்ட் அனிமேஷன் ஃப்ரேம்ங்கிறது ஒவ்வொரு தடவையும் போய் இதை எனக்கு அனிமேட் பண்ணணும் அனிமேட் பண்ணணும்னு ப்ரௌசர்கிட்ட போய் கேட்கும் அந்த மெத்தட் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் ரெக்வஸ்ட் அனிமேஷன் ஃப்ரேம்னு பேர் அப்போ அது கேட்கும் நீ அனிமேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறியப்பா எதைப்பா நீ அனிமேட் பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த ஏரியாவை ரிகர்சிவ் அப்ரோச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி எழுதுறது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஏரியா இப்போ நம்ம பேசுகிறது அதான் ஒவ்வொரு ஏரியாவை டச் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற தேவையில்லை இப்படி எழுதுனா என்ன அர்த்தம்னா இது போய் திரும்ப இதே கால் பண்ணுது அது போய் அதே கால் பண்ணுது அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த இந்த அப்ரோச்சே இப்படி இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால கர்சிவ் கர்சிவ்ங்கிறதுலேருந்து எடுத்து ரிக ரிகர்ஷன் அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க ரிகர்ஷன்னா என்னதுன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதையே கால் பண்ணுறது ஃபங்க்ஷன் காலிங் இட் செல்ஃப் இதை எல்லாத்தையுமே படிச்சுட்டு போகணும் இப்போ ரிகர்ஷன்னா என்ன கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு தான் நீங்கள் இதுக்குள்ளே இறங்கணுன்னா ஒரு பெரிய ஏரியாவாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ நீங்கள் வழக்கமாக ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டாக இப்போ பாருங்களேன் நான் ரிகர்ஷனுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் இப்போ நீங்கள் வழக்கமாக ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுவீங்க ஃபங்க்ஷன் ஆட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறீங்கன்னு வைங்களேன் இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் ஆடா ஃபங்க்ஷன் டிஸ்பிளே அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறீங்க டிஸ்பிளேயில் ஏதோ ஒரு நம்பரை பாஸ் பண்ணிடுறீங்க நம்பர் ஒன் இல்லை நம்பர் டென் அப்படின்னு பாஸ் பண்ணிடுறீங்க
அப்போ இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆஃப் டென்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக நம்பர்னு பாஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ மேலே இருக்கிறத விட்டுருங்க அதை பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நம்பர்னு கொடுத்துட்றேன் அப்போ இங்கே நம்பர்னு பிரிண்ட் பண்ணால் எனக்கு அவுட்புட்டில் ஆன்சர் ஒன்றுன்னு வரும் எப்படி வந்த உடனேயே பாருங்கள் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்து திரும்ப இதே டிஸ்பிளேவே கால் பண்ணுறேன் இதுதான் ரிக்கர்சிவ் அப்ரோச் அப்போ இந்த டிஸ்பிளே போய் திரும்ப இதே டிஸ்பிளேவே கால் பண்ணும் ஆனால் இப்போ நம்பரோட மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் ரெண்டுன்னு இருக்கும் அப்போ ஆன்சர் ரெண்டுன்னு இந்த இடத்துல வரும் திரும்ப இந்த இடத்துல நம்பர் மூணுன்னு வரும் அப்போ டிஸ்பிளே ஆஃப் த்ரீன்னு கொடுத்தீங்கன்னா திரும்ப இந்த இடத்துக்கு மேலே போகும் டிஸ்பிளே ஆஃப் நம்பர் த்ரீ அப்போ நீங்கள் கன்சோல் டாட் லாக் கொடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் த்ரீன்னு வரும் அப்படியே இது ரிப்பீட்டடாக இன்ஃபினிட்டிவாக போயிட்டே இருக்கும் அப்போ இன்ஃபினிட்டிவாக ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்கிறது பார்க்குறவருக்கு எப்படி இருக்கும் அனிமேட் ஆன மாதிரி இருக்கும் கரெக்டா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது பார்க்குறதுக்கு ஓ தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபீலிங்கே கொடுக்கும் இந்த ஐடியா தான் ரிக்கர்சிவ் அப்ரோச் அப்போது அனிமேட் ஆகிட்டே இருக்கிறத எப்படி நிறுத்துவீங்க இல்லை ரிக்கர்ஷனை எப்படி நிறுத்துவீங்க அப்படின்னா வழக்கமாக இது உள்ள இஃப் ஆட் பண்ணுவோம் எனக்கு அஞ்சு வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆனால் போதும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு இஃப் ஆட் பண்ணிக்குவோம் இஃப் நம்பர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் அப்படி இருந்தால் மட்டும் எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுங்க ஒருவேளை ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வேண்டாம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவோடு நின்றும் இந்த ஐடியா ரிக்கர்சிவ் அப்ரோச்னு பேர் இதுக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் ரிக்கர்ஷன் அப்படின்னு உண்டு அதை ப்ரோக்ராமிங்கில் அப்ளை பண்ணியிருப்போம் அந்த ஐடியாவை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கிறோம் எனக்கு அனிமேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு சும்மா என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் அனிமேட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் வச்சுக்கிறோம் அதில் திரும்ப திரும்ப இப்போ ரெக்வஸ்ட் அனிமேஷன் ஃப்ரேம் அனிமேஷன் ஃப்ரேம் கேட்கணும்ல எதைப்பா அனிமேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கணும்ல அப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறேன் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா வாய்ஸ் எல்லாருக்குமே பிரேக் ஆகுதாங்க நான் பேசுறது கேட்குதா அப்போ இந்த அனிமேட் என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கே அனிமேட் வருமா திரும்ப இதையே கால் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் வழக்கமாக ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுவீங்கன்னா இப்போ லாகுங்கிற கன்சோல் டாட் லாகுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறீங்க நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஸ்பிளேனு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறீங்க அது உள்ளே போயிட்டு நீங்கள் கன்சோல் டாட் லாகுன்னு இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறீங்க இல்லை அலர்ட்டுன்னு இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறீங்க ஏதோ ஒன்று கரெக்டாக அப்போ அதே அந்த இடத்துல வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுற மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் இதையே கால் பண்ணும் அப்போ இது அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அனிமேட்டுக்கு வரும் ஓ அனிமேட்டை கூப்பிட்ருக்காங்க அப்படின்னு திரும்ப அனிமேட்டுக்கு போகும் திரும்ப உள்ளே வரும் ஓ அனிமேட்டை கூப்பிட்ருக்காங்க அப்படின்னு திரும்ப அனிமேட்டுக்கு போகும் அதுதான் இதுக்கு ரிக்கர்சிவ் அப்ரோச்னு பேர் அந்த ஐடியாவை இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த அனிமேட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் வச்சுட்டீங்க இந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற கேள்வி வந்துடும்ல அதுதான் அடுத்த டிஸ்கஷன் அப்போ அனிமேட் பண்ண போகிறோம் அனிமேஷன் ரெக்வஸ்ட் அனிமேஷன் ஃப்ரேமில் போய் அனிமேட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துட்டோம் இந்த ஃபங்க்ஷனை கொண்டு போய் இப்போ நான் இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கிறேன் அப்டேட்டுன்னு அப்டேட்டுன்னு கொடுத்துட்டு எனக்கு அப்டேட் ஆகணும்னு நான் சொல்ல போகிறேன் எப்படி அப்டேட் ஆகணும் பாருங்கள் இதை ப்ரொஜெக்ட் டைலில் போய் இதை எழுதி வச்சிட்றேன் ஏற்கனவே ப்ரொஜெக்ட் டைலில் ட்ரான்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி வச்சுருக்கோம் இதான ப்ரொஜெக்ட் டைல் ட்ரான்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி வச்சுருக்கோம் அந்த ட்ரான் எழுதியிருக்கிற ஃபங்க்ஷனில் போயிட்டு அப்டேட்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி வச்சுட்டேன் இப்போ எனக்கு எப்படி அப்டேட் ஆகணும்னா என்னோடய டாட் எங்கே இருக்கோ அந்த எக்ஸாக்சிஸ்லேருந்து வெலாசிட்டி எங்கே வரைக்கும் போகணுங்கிறத சொல்லணும் இதுதான் ஐடியா அப்டேட் ஆகணும் அந்த டாட் வந்து அப்டேட் ஆகி அப்படியே ஒரு கோடு மாதிரி வரணும் அதுக்கு எனக்கு வெலாசிட்டி எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லணும் ஆனால் இப்போதைக்கு நான் வெலாசிட்டி என்னென்னு கொடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்களா நல்லுன்னு கொடுத்து வச்சுருக்கேன் என்னோடய ப்ரொஜெக்ட் இல்லை அப்போ நான் அதை அடுத்து போய் நான் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுவரை வெலாசிட்டி நல்லுன்னு தான் ஆட் இவெண்ட் லிஸ்னரில் வச்சுட்டோம் இந்த இடத்துல இப்போ நான் இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கும் போதே உங்ககிட்ட சொன்னேன் இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சின்ன வேலை இருக்குங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஆப் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் அப்போ அந்த நல்ல ரிமூவ் பண்ணிவிட்ட
நீங்களும் இதை அப்படியே பேரலாம் காப்பி பண்ணி பண்ணிகிட்டே வாங்க அதுக்காக தான் கொஞ்சம் அங்கங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனும் எழுதி வச்சுருக்கேன் சரியா இந்த ஈவெண்ட்டில் ப்ராஜெக்டைலில் எக்ஸ் வேல்யூ என்னென்னு கொடுத்துட்டோம் ஒய் வேல்யூ என்னென்னு கொடுத்துட்டோம் ரேடியஸ் என்னென்னு கொடுத்துட்டோம் கலர் என்னென்னு கொடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறமா எனக்கு என்னோட இது ஆக்சுவலாக இது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் இப்படி கொடுக்குறது நம்ம முன்னாடி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்படி எழுதுவாங்க அப்படி இந்த 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 ஸ்ட்ரக்சரில் எழுதுறது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு வேளை நம்ம முன்னாடி பார்த்துருப்போம் பார்க்கலன்னா இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்படி எழுதணும் இப்போ நான் நேம் கோலன் இப்படி இப்படி எழுதுகிறேன் இப்போ ராஜா ஏஜ் டுவெண்ட்டி த்ரீ குவாலிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி எழுதுறது இந்த பக்கம் இருக்கிறது கீ இந்த பக்கம் இருக்கிறது வேல்யூ இப்படி எழுதுவாங்க பி இப்படி எழுதுறது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆப்ஜெக்ட்னா அதுக்குள்ளே நிறைய கண்டென்ட் இருக்கும் நிறைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கும் அது மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு இப்போ எக்ஸும் ஒய்யும் மட்டும்தான் வேணும் ஏன்னா வெலாசிட்டியில் எக்ஸும் ஒய்யும் மட்டும்தான் வேணும் அந்த எக்ஸையும் ஒய்யும் நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் சரி இதெல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க இப்போ இந்த அனிமேட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கா அந்த அனிமேட்டில் போயிட்டு இந்த ட்ராவையும் அப்டேட்டையும் கால் பண்ணணும் ட்ராவையும் அப்டேட்டையும் அனிமேட்டில் கால் பண்ணணும் அனிமேட் எங்கே இருக்குது அனிமேட் இங்கே இருக்குது அப்போ நான் இங்கே போயிட்டு ப்ரொஜெக்டைல் டாட் ட்ரா அப்படின்னும் ப்ரொஜெக்டைல் டாட் அப்டேட் அப்படின்னு கால் பண்ணணும் ஆனால் இப்படி கால் பண்ணுறதுல ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா இங்கே தான் ப்ரொஜெக்டைல் லாப் உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்டைலுக்கான ஆப்ஜெக்டே இங்கே தான் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த கண்டென்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த கண்டென்ட்டை மொத்தமாக நான் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த அனிமேட்டுக்கு முன்னாடி கொடுத்துடணும் அப்போ இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கு இந்த ஈவெண்ட்டில் நான் வந்து ப்ரொஜெக்டைல் டாட் ட்ரா மட்டும்தான் இருக்குது அது இருக்கட்டும் சரியா இந்த இடத்துல ப்ரொஜெக்டைல் டாட் ட்ராக்கு பதிலாக நான் அனிமேட்டை கால் பண்ணிடுவேன் அவர் இந்த ஈவெண்ட்டில் அந்த அனிமேட் போய் என்னோட ப்ரொஜெக்டைல் ஆப்ஜெக்ட் சொல்கிற மாதிரி கலரில் ட்ராவையும் அப்டேட்டையும் கால் பண்ணிடும் அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ப்ரொஜெக்டைல் ரெஃபரன்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக நீங்கள் அனிமேட்டை கால் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் இங்கே நான் வெளியில் போயிட்டு கடைசியாக இந்த இடத்துல அனிமேட் அனிமேட்டை கால் பண்ணிட்டேன்னா அனிமேட்டை கால் பண்ணுறேன் அனிமேட் உங்களோட கிளாஸுக்கு வெளியில் இருக்குது ப்ரொஜெக்டைல் கிளாஸுக்கு வெளியில் தான் அனிமேட் இருக்குது கரெக்டாக அது போய் ப்ரொஜெக்டைலில் இருக்கிற ட்ராவையும் ப்ரொஜெக்டைலில் இருக்கிற அப்டேட்டையும் கால் பண்ணிடுது அவ்வளோதாங்க இப்போ நான் என்னோடய அவுட் புட்டை போய் பார்க்குறேன் அப்படியே எல்லோ கலரில் கோடு போகிறது தெரியுதா உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷங்க அவ்வளோதான் இப்போ நான் இப்போ என்ன நடந்திருக்குங்கிறத சொல்கிறேன் இந்த அனிமேட் போய் அனிமேட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது அனிமேட் திரும்ப திரும்ப அனிமேட்டே கால் பண்ணிகிட்டே இருக்குது அப்போ அனிமேட்டே கால் பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னா அனிமேட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ட்ராவும் அப்டேட்டும் இருக்குது அப்போ ட்ரால என்ன சொல்லியிருக்கீங்க ட்ராவில் எனக்கு இப்படி வரையணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க எப்படி வரையணும் எனக்கு ஒரு புள்ளி வைக்கணும் அவ்வளோதான் நான் ட்ராவில் சொல்லியிருக்கோம் எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த இவ்வளோ இவ்வளோ ஒரு இந்த ரேடியஸில் எனக்கு ஒரு வட்டம் வரைஞ்சு கொடுங்க நான் சொல்கிற கலரில் எனக்கு ஒரு வட்டம் வரைஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு நான் போய் கேட்டிருக்கேன் ஒரு வட்டம் வரைஞ்சு கொடுக்குறாங்க அந்த வட்டம் வரைஞ்சதை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறேன் அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறது திரும்ப திரும்ப பண்ணுறதுனால பார்க்குறதுக்கு ஒரு கோடு வர்ற மாதிரி இருக்கு இப்போ இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல உங்களுக்கு என்னென்ன கேள்வி இருக்கு இது வரைக்கும் சொன்ன கண்டென்ட் புரியுதா இதில் என்னென்னலாம் கேள்வி என்னென்னலாம் சந்தேகம் இருக்கு உங்களுக்கு
ஐ நீட் நோட்ஸ் நோட்ஸ் ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் சேட்டில் நான் திரும்ப வேணாலும் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் சரியா இந்த நோட்ஸில் இந்த சேட்டில் இருக்கு பார்த்துக்கோங்க அப்போ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இதோட வேலை முடிஞ்சுது கிட்டத்தட்ட அப்போ இதே மாதிரி எனக்கு ஒரு கோடு வரைஞ்சிட்டீங்க இதே மாதிரி நாலஞ்சு கோடு வரையணும் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு ப்ரோ ஒரு ப்ரொஜெக்டைல் வச்சுருக்கேன் இப்போ எனக்கு நிறைய ப்ரொஜெக்டைல் வேணும்னா ப்ரொஜெக்டைல் அரே வேணும் அப்போ அரே உங்களுக்கு நம்ம இது ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ப்ரொஜெக்டைல் அரே கிரியேட் பண்ணுறத நான் இப்போ ப்ரொஜெக்டைல் அரே போய் கிரியேட் பண்ணுறேன் எங்கே ட்ராவை கால் பண்ணுறனோ அங்கே போயிட்டு எனக்கு ஒரு ப்ரொஜெக்டைல் அரே எங்கெங்க ப்ரொஜெக்டைல் கிளாஸில் ஒரு ப்ரொஜெக்டைல் அரே கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த அறைக்கு எனக்கு நிறைய ப்ரொஜெக்டைல்ஸ் ப்ரொஜெக்டைல்ஸ்னு ஒரு அறை கிரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்கு நிறைய ப்ரொஜெக்டைல் வேணும் அப்போ நான் இதை கா கட் பண்ணி மேலே எழுதிக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போதைக்கு ஒரு மூணு ப்ரொஜெக்டைல் வச்சுக்கிறேன் ப்ரொஜெக்டைல் டூ ப்ரொஜெக்டைல் த்ரீ அப்படின்னு மூணு வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் ப்ரொஜெக்டைல் காமா ப்ரொஜெக்டைல் டூ காமா ப்ரொஜெக்டைல் த்ரீ இப்படி மூணு வச்சுருவோம் மூணோ நாலோ எத்தனை வேணுமோ நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் மூணு வச்சுருக்கேன் இந்த ப்ரொஜெக்டைல்ஸ் அரேவை நான் இப்போ எடுத்து அனிமேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல போகிறேன் நாட் அவைலபுளா சரி நான் லிங்க் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் உங்களுக்கு சரியா அப்போ நான் அதை எப்படி பண்ணுறது அப்போ நிறைய இன்ஸ்டன்ஸ் அதுலேருந்து காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் இந்த ப்ரொஜெக்டைல்ஸை எடுத்துகிட்டு போய் ஃபார் ஈச் லூப் நம்ம இது வரைக்கும் இது பார்க்கலை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல அனிமேட் கொடுத்தோமா அனிமேட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபார் ஈச் லூப் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம இது வரைக்கும் ஃபார் ஈச் லூப் இதில் பார்க்கல ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா ப்ரொஜெக்டைல்ஸ்னு ஒரு அறை இருக்குது அந்த அறையக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் ஃபார் ஈச் வேல்யூ ப்ரெசென்ட் இன் ப்ரொஜெக்டைல்ஸ் அறை அதை எடுத்து அது போய் அப்டேட்டை கால் பண்ணு அது போய் அப்டேட்டை கால் பண்ணுது அப்டேட் என்ன பண்ணணும் அப்போ அப்டேட் இங்கே இருக்குது அப்போ அப்டேட் போய் ட்ராவை கால் பண்ணணும் அப்போ திஸ் டாட் ட்ரா இப்போ நான் இந்த பேஜை போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் எல்லாமே ஒரே கலரில் கொடுத்து வச்சுட்டோம் எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி ஒன்றா கொடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ரெட்டுன்னு கொடுப்போம் இப்போ ஒன்று ஒன்றுன்னு கொடுக்க போய் அப்படியே பாட்டம் ரைட் சைடு வருது இப்போ நான் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கொடுத்தேன்னா அப்படியே அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகும் ஒன்று மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கொடுக்குறேன் ஒன்று மைனஸ் ஒன் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் இதை க்ரீன்னு கொடுப்போம் இதை இப்படி கொடுப்போம் இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் மூணு கலரில் போகிறது தெரியுதான் அவ்வளோதான் இப்போ என்னோடய வேலை முடிஞ்சுது இன்னொரு ஒரு அறைய வேணும் அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு எனக்கு இன்னொரு ஒரு ப்ரொஜெக்டைல் வேணும்னா இன்னொரு ஒரு ப்ரோ கோடு அவ்வளோதான் இன்னொன்று ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கிறேன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் 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 முடிஞ்சு போச்சா ஒன் மைனஸ் ஒன் சேர்த்துருவோம் அப்போ நாலு டேரக்ஷன்லேயும் எனக்கு போகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ரொஜெக்டைல் ஃபோர் இதுதான் நம்ம இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கும் போது பார்க்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தது ப்ளூ வச்சுக்கோமா நாலு கலரில் போகுதா சும்மா குட்டி அனிமேஷன் அவ்வளோ இதை எடுத்துகிட்டு போய் பெரிய ப்ரோ ப்ராஜெக்டாக பண்ணலாம் பெரிய இதிலேருந்து பெரிய கேம் டெவலப் பண்ணலாம் சரியா அவ்வளோ தூரம் நமக்கு கேம் டெவலப் பண்ணுற அளவு போகணும்னு இல்லை ஆனால் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதில் நான் உங்ககிட்ட சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறேன் எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் புதுசாக பார்த்துட்டு வரணும் எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கேருந்து பார்த்துட்டு வரணும் இங்கே தானே போகணும் நம்ம கேன்வாஸ் கேன்வாஸ் ஏபிஐக்கு என்னென்னலாம் நீங்கள் புதுசாக பார்த்துட்டு வரணும் அப்படின்னா இங்கே இப்போ நான் பண்ணினதோடைய முந்தின ஸ்டெப்பு தான் இது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க பேசிக் அனிமேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இந்த பேசிக் அனிமேஷன்லேயே இப்போ நம்ம பார்த்த ஸ்டெப்ஸ்க்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க செட் இன்டர்வெல்லாம் முன்னாடியே பார்த்தோம் அந்த ஒருக்கா ரெக்வஸ்ட் அனிமேஷன் ஃப்ரேம் கால் பேக் இதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா பொசிஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை அதாவது புதுசாக இந்தந்த பொசிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க மீதி மெஜாரிட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஒன்று ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் தெரியாமல் இருக்கும் இப்போ ட்ரா இமேஜ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம இன்
ட்ரான்ஸ்லேட்டர் நம்ம இன்னும் பார்க்கல சரியா வேறு என்ன பார்க்கல ரீஸ்டோர் நம்ம இன்னும் பார்க்கல இந்த மூணு பார்க்கல மீதி பிகின் பார்த்து பார்த்துருக்கோம் ஆர்க் பார்த்துருக்கோம் ஸ்ட்ரோக் பார்த்துருக்கோம் இப்போது ரெக்வஸ்ட் அனிமேஷன் ஃப்ரேம் பார்த்துருக்கோம் ரெக்வஸ்ட் அனிமேஷன் ஃப்ரேமில் அவங்க விண்டோ டாட் ரெக்வஸ்ட் அனிமேஷன் ஃப்ரேம்னு கொடுத்துருக்காங்க விண்டோ கொடுக்கணும்னு கம்பல்ஷன் இல்லை ஏன்னா அது விண்டோவை தான் மீன் பண்ணும் அதனால் விண்டோ கொடுக்காமலே ட்ரை பண்ணலாம் அதனால தான் அதில் அப்படி ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இதில் இருக்கிற ரெண்டு மூணு முதல்ல ட்ரை பண்ணுங்க அதோடு சேர்ந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துருக்கிறதையும் ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க என்ன புரியலைனாலும் எனக்கு அப்டேட் பண்ணு ஏன்னா நம்ம பார்த்துருக்கிறது ஒரு கொஞ்சம் பெரிய ஏரியா என்னை பொறுத்தளவில் நான் கொஞ்சம் ஓவர்லோடட் கண்டென்ட்டை உங்ககிட்ட இன்றைக்கி சொன்னதாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அப்படி ஃபீலிங் இருக்கான்னு தெரில எனக்கு அப்படி ஒரு ஃபீல் இருக்குது சரியா இது வரைக்கும் இருக்கிறத பார்த்துட்டு வரீங்களா இல்லை இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் ஒருவேளைங்க <laughs> 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 சரியா ஒருவேளை உங்களுக்கு இதில் எதுவும் கேம்ஸ்லாம் பார்க்கணுன்னா இதுலேயும் போய் கேன்வாஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணுற கேம்ஸ் எல்லாம் நிறைய கிட்டுலேயும் இருக்கும் நிறைய இருக்கும் இதை கொடுத்துருக்காங்களா குட்டி குட்டியான கேம்ஸ் இதுலேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தெர்மாமீட்டர் எப்படி பண்ணுறது ஸ்பீடாமீட்டர் எப்படி பண்ணுறது கார் ரேஸ் செஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் சில ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் அதை எனக்கு சொல்லுங்கள்